有价差，但是竟然差距不大，三千块钱买一个游戏耳机，我妈知道了不得抽死我。前段时间我在网上看到 ROG 创世 7.1， 说是有八个物理发声单元，听脚步无敌。那我买回来岂不是之后打游戏都直接外挂透视？结果到货，我傻了，这个 7.1 根本完全听不懂啊！我后续又研究了一下，游戏耳机还真的是一个大坑，各种神秘的新概念层出不穷，甚至还有很多帖子告诉大家，游戏耳机就是骗局，不如买个普通耳机。那我们到底怎样才能选到一个合适的耳机呢？有没有便宜的耳机推荐呢？假如不差钱就想要一步到位的。的话，到底买哪个呢？于是我一上头，把市面上主流的、网上读文推荐的游戏耳机全部买了一遍。我倒是要看看到底谁是小丑。麦克风不好用，也就是折磨队友；但是佩戴要是不舒服啊，游戏都玩不了一天，直接物理防沉迷。因为佩戴体验这个真的非常主观，所以在重要的佩戴这里呢，我每个耳机都找了至少五个人来试戴，有女生也有男生，最后打出一个比较综合的得分。比如这个二八九九的创世七点一，其实耳罩这里用料十足，伸缩旋转稳定，也有质感。但是大家普遍还是觉得佩戴太难受了，因为重了。你们知道这玩意儿它有多重吗？之前大家说重的受不了的 AirPods Max 也就三百八十克，这玩意儿五百六十克。如果拿最轻的逻辑来比，就相当于带了三个半的 G 四三五在头上。以最起码佩戴要舒服为标准，在两百左右这个价位，我测了好几个耳机，没有选合适的。比如很多人推荐的独刺和北海 G 幺标准，因为可能成本压得太低，所以说做工真的很一般。比如我买的这个二十九块包邮的垃圾网吧耳机，确实是好一个等级，但是因为它整个结构都是硬塑料，没有什么伸缩空间，戴起来很难说适合所有人。还有一些更贵一点的呢，完全不能伸缩，佩戴起来那就更不舒服了。两百以内，如果要买游戏耳机，不如随便找一个耳机凑合。一下，两百块钱以上测试了一下森海塞尔的 GSP 三百，这个耳机还不错，声音佩戴过关。还有一个小亮点就是隔音不错，应付一下你的神奇速友应该是足够的。价格如果在网上，就会有一个很不错的功能，也是我觉得最近游戏耳机最重要的升级——无线。现在的耳机基本上就是这几种连接方式，一种就是最基础的二分三点五，还有就是这种二合一的三点五。不过有很多小伙伴的电脑根本就没有这种接口，所以一般这种还会配一根一分二的线。操碎心了，属于是。另一种就是 USB 有线连接，小伙伴们更喜欢哪一种呢？再就是最近开始流行的接收器无线，这种和二点四 G 的鼠标类似。我自己是一直在用这个无线耳机，如果预算够的话，还是比较推荐的。它是不需要像蓝牙耳机一样插上去还要去配对什么的，和有线一样，插上去就完事了。之后就不用像有线耳机一样，总是缠着一根线。假如碰巧你家还有很多奇怪的生物，比如我的扫地机器人会吃我的线，我的猫也会吃我的线，我的椅子也会吃我的线。那有线耳机是真的没有任何生存空间了。不过无线耳机目前价格确实不便宜，基本上比起同型号的有线要加个大几百块钱。而且你每隔几天一周还要给你的耳机充个电，不知道大家有没有遇到过、啊？你的队友打着打着，无线键盘、无线鼠标、无线耳机就没电了，然后开始无能狂怒。我鼠标，我骂。四百以内的这个价位，推荐一下逻辑 G 四三五，算是无线游戏耳机里面的入门价格。耳机虽然看上去做工很一般，但是佩戴起来意外的还挺舒服，而且这个也是这些耳机里面最轻的一款，麦克风就直接内置在耳机里面，测试起来音质也还行。唯一的问题就是耳机偏小，可能不太适合大耳朵。这个价位不是很推荐你一个入门款。漫步者 G 四 S 跟前面的那些差不多，都是硬塑料，佩戴完全不服帖。而且这种小圆形外观的耳机很难盖住整个耳朵，戴起来总是容易。肉一点缝就很不舒服，音质也确实是有点难顶，和别的声音差的耳机也差不多。游戏的声音很容易糊成一团，听感很闷。还有就是大家关注的延迟问题，我测完才发现，我天天用的耳机的延迟竟然是最大的，实测有八十毫秒。这也说明了耳机的延迟并不像鼠标键盘的延迟那么影响游戏体验。不过可能我也就是一个白金的水平，如果你耳机有延迟，对吧？你转动视角又非常快，那你就会听出错误的方向，导致你。误判了敌人的位置，不知道你有没有朋友甩枪就是这样甩。那这种小伙伴用延迟大的耳机，必定要落地成盒了。看看我这鹅屏猫声，捍卫者是怎么玩？而且测试时还发现 ，ROG 不止风行购的延迟有问题，参赛的几款游戏耳机竟然也有延迟问题，基本都到了八十毫秒，说明这个延迟不仅是无线传输造成了，还有一定的时间用来处理声音了。我个人是比较喜欢华硕的游戏调音了，可能这个延迟就是代价嘛。剩下的耳机延迟基本都在可用的水平，即使是最便宜的 G4S 也能控制的很不错。其实游戏耳机并没有那么玄乎，与其叫游戏耳机，不如说是 FPS 电竞耳机，在调音上比较。
要的功能就是打 FPS， 开枪的时候声音不要太大，听脚步又要能听得清。在音频上可以理解为压缩器和低频增强。不知道小伙伴们第一次玩彩六的时候有没有被这个场景给吓死了？我第一次玩的时候，为了听清脚步声，就把这个声音调到能听清的大响。听到这个枪声，吓得我鼠标都丢了。这个游戏枪声超级大，脚步声超级大，没有压缩器，我的都是真的受不了。一般来说，这些调音会内置在耳机内，或者是在驱动里面调节。比如华硕的耳机，默认的声音就不是偏向监听的，本身在游戏上就有调音。但是如果你想要更加自定义的调节，就得上华硕的这个驱动。比如创世七点一，身为全场最贵的，卖到两千八百九十九的耳机，现在就基本没有游戏耳机能卖到这个价格。最大的卖点都在这个驱动里。首先，每个物理声道是否会发生，都会在这里显示出来。下面还可以调节压缩器的强弱，低频增强用来让脚步变得更加明。明显还有灯光设置，让别人看你玩的时候你更加酷炫。那么小伙伴们觉得加上这些功能卖到二八九九值不值呢？如果你对无线没有要求的话，可以试一下 Hyper X Cloud Two。Hyper X 的游戏耳机基本上都是一路妈声的，这样、这样、还有这样。Hyper X 这些都还好了，赛睿一三五七九从几百到一千五百多这么多款耳机，外观和发声单元都是一样的，区别都在软件和连接方式上，低情商，寒冰九智商税，高情商，赛睿一性价比无敌啊！给大家讲个好玩的，我之前用的是这个 R G 的棱镜嘛，耳机挺好的，而且它有个 R G B 灯。然后有段时间我打游戏的时候就总觉得很上头，一直都不知道是为什么。后来我才发现啊，这个 R G B 竟然会发热，而且是很热很热的那种。于是这个功能就被我称之为上头器。如果需要切换疯狗模式的话，可以看一下哦。再往上就是八九九左右，相对高端一点了，属于是一步到位级别的了。推荐几个，雷蛇、黑鲨和阿尔法，还有我的风行够也不错，就是延迟和续航稍微差了点。大家觉得耳机延迟问题大吗？这些好的东西都差不多，做工好，佩戴好，听音准，麦克风清晰稳定，买的贵。然后就是一千以上，非常理智的告诉你，我个人也不太推荐购买一千以上的游戏耳机，比如雷蛇北海 V3 Pro 和海盗船鉴赏家。其实这俩的做工确实很不错，尤其是这个海盗船，这个质感确实一流。不过最大的问题就是漏音，这俩都是小圆圈设计，和耳朵贴合不好，耳下非常容易漏音，都到了一千二这个价位了，就连最基础的佩戴都没整明白，属实不应该。测试了这么多个小圆形的耳机，佩戴都比较一般。虽然我不能确认每个人都不合适。不过我还是不建议你盲狙的时候狙这种。还有就是游戏耳机里的大坑，七点一和各种虚拟七点一。有些人说用上了就跟透视开挂一样，转身提前枪就能秒人。还有人就说这个七点一完全就是噱头，根本没有作用，开了跟没看一样。说白了，现在的游戏和游戏耳机对七点一还没有一个完善的标准。我也是个六七百游戏时长的了，但是 Apex 的七点一我是真听不懂啊。方向确实清晰了，但是我完全分辨不了距离。我也让我的队友试了一下。总之就是 Apex 完全用不了，但是在有些 7.1 优化不错的游戏，比如《彩虹六号》， 7 1确实能让方向更加准确。不过有些声音，比如说队友的语音，就不知道从哪里发出来的了。然后我也测试了一下看电影，确实 7.1 会有一个很奇妙的效果。而虚拟 7.1 说白了就是一种调音，物理上和双声道其实并没有区别，哪家调教也参差不齐。不建议你看到某个耳机卖点是虚拟 7.1 就去冲，总之不能一刀斩，说 7.1 就是负优化。购买之前建议你去查。查一下你玩的游戏支不支持，到底有没有提升等等等等。除了这些纯种游戏耳机，还有几个也是比较推荐可以去尝试的。九五零零这耳机真的 Y Y D S， 我高中的时候就听过我哥家里面的九五零零，我也特地测试了一下它的游戏听声辨位的表现，结果效果出奇的好。而且这个耳机理论音质在一千以内没啥对手。不过这个耳机最大的问题就是完全没有隔音，它是一个全开放的耳机。还有就是索尼 x N 3不过现在在售的已经是第四、第五代了。假如你的游戏环境真的很恶劣的话，主动降噪比起被动降噪确实是天差地别。或者说你是一个轻度玩家，平时只是随便戴个耳机凑合一下，那这个降噪耳机还能带出街，相当于是两个需求融合在一起了。索尼的佩戴本身也是顶级的水平，听了一下游戏听声辨位也是能用的。这种就看你自己有没有这种需求了。节目的最后，我给大家放一个总结的表格，大家可以对照参考一下。好了，那么以上就是本期。其实给你所有内容啦，希望这期视频能对你有所帮助。如果对你有所帮助的话，记得给我点赞、三连关注哦，这对我来说非常重要。那么我是千里，咱们下期再见吧，拜拜。